வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெயபால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுவையில் மாயமான மீன் வியாபாரி பறக்கும் கேமரா மூலம் தேடுதல் வேட்டை புதுவையில் காரை சீமு சிவம் நூற்றாண்டு விழா முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் தலைமையில் நடைபெற்றது புதுவை கேஎஸ்பி அறக்கட்டளை சார்பில் ஹெல்மெட் வழங்கும் விழா முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு இளைஞர்களுக்கு ஹெல்மெட் வழங்கினார் இனி விரிவான செய்திகள் தேங்காய் திட்டில் காணாமல் போன மீன் வியாபாரியை பறக்கும் கேமரா மூலம் தேடி வருகிறார்கள் வில்லியனூர் தட்டாஞ்சாவடியைச் சேர்ந்த மீன் வியாபாரி கணேசன் நேற்று தேங்காய் திட்டு துறைமுகத்துக்கு மீன் வாங்க சென்ற இடத்தில் திடீரென மாயமானார் அவரது மொபட் மற்றும் இரத்த கரைபடைந்த ஆழிகள் தேங்காய் திட்டு அருகே கிடந்தன இதனை யாரோ வழிப்பறி கும்பல் அவரை தாக்கி இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது தாக்குதலில் அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது அவரது உடல் எங்காவது கிடைக்கிறதா என்று நேற்று முழுவதும் தேடுதல் பணி நடைபெற்றது ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இதனைத் தொடர்ந்து இன்று மீண்டும் தேடுதல் பணி நடைபெற்றது சம்பவம் நடந்த பகுதியில் அதிக அளவில் முள்புதர்கள் உள்ளன அவற்றில் ஆட்கள் நுழைந்து தேட முடியாத நிலை உள்ளது எனவே இன்று இரண்டு பறக்கும் கேமராக்கள் கொண்டு வரப்பட்டு அதன் மூலம் தேடும் பணி நடைபெற்றது போலீசார் மற்றும் ஊர் மக்கள் என ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் தேடுதலில் ஈடுபட்டனர் தண்ணீர் குட்டைகளிலும் இறங்கி தேடி வருகிறார்கள் இதற்கிடையே அருகில் உள்ள பள்ளியில் கண்காணிப்பு கேமராவில் சில காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன ஒரு சிவப்பு கலர் கார் இரண்டு ஆட்டோக்கள் சென்றுள்ளன அதில் இருந்தவர்கள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியிருக்கலாம் என கருதி அவற்றை அடையாளம் காணும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது கணேசன் மீன் விற்கும் இடத்தில் ரவுடி ஒருவர் மாமூல் கெட்டு தொல்லை கொடுத்ததாக தெரிய வருகிறது அவருக்கும் கணேசனுக்கும் பிரச்சனை இருந்துள்ளது மேலும் சில விவகாரங்கள் தொடர்பாகவும் சில நபர்களுடன் மோதல் இருந்துள்ளது எனவே அதன் காரணமாக அவர் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்றும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது கணேசனின் செல்போனில் பேசியவர்களை வைத்து துப்பு துளக்க முடியுமா என்பது குறித்தும் முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது புதுச்சேரி அண்ணா திடலில் காரை சிவம் நூற்றாண்டு மாநாடு விழா முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி அண்ணா திடலில் காரை சிமு சிவம் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது மாநாட்டிற்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமை தாங்கினார் முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் முன்னிலை வகித்தார் இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி கலந்து கொண்டு சிமு சிவம் நூற்றாண்டு விழா மலரை வெளியிட்டார் மாநாட்டினை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தொடங்கி வைத்து பேசும்போது மக்கள் சக்தி தான் மகத்தான சக்தி தேர்தலில் எந்த கட்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை மக்கள் தான் தீர்மானிப்பார்கள் ஒரு கட்சியை பற்றி ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறியவர்களே அந்த கட்சியுடன் கைகோர்த்து கூட்டணி அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணியாகும் என அவர் தெரிவித்தார் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி பேசும்போது புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கட்டாயம் தேவை நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி தமிழக மற்றும் புதுவையில் அதிமுக மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி கொள்கைக்காக அமைக்கப்படாமல் கலைக்காகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில தலைவர் சிவ வீரமணி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முதன்மை செயலாளர் தேவபுழன் மற்றும் திரளான திராவிட கழகத்தினர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி கதிர்காமம் தொகுதி இளைஞர் காங்கிரஸ் கமிட்டி மற்றும் கே எஸ் பி அறக்கட்டளை சார்பில் கதிர்காமம் தொகுதி இளைஞர்களுக்கு இலவச ஹெல்மெட்டினை முதல்வர் நாராயணசாமி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி கதிர்காமம் இளைஞர் காங்கிரஸ் கமிட்டி மற்றும் கே எஸ் பி அறக்கட்டளை சார்பில் கதிர்காமம் சட்டமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு இலவச ஹெல்மெட் வழங்கும் விழா தமிழ் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது அறக்கட்டளையின் நிறுவனரும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சிறப்பு அழைப்பாளருமான கே எஸ் பி ரமேஷ் வரவேற்புரையாற்றினார் அகில இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ் செயலாளர் ஆப்ரஹாம் ராய் மணி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமை தாங்கி இளைஞர்களுக்கு ஹெல்மெட் வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் முதல்வர் நாராயணசாமி பேசுகையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இந்த தொகுதியை தனது கோட்டை என்றார் இப்போது காலம் மாறிவிட்டது அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ரமேஷ் எம்எல்ஏ அவர் மோடி கிரண்பேடி ஆகியோருடன் சேர்ந்து கொண்டு ரங்கசாமியும் எனக்கு தொல்லை கொடுக்கிறார் அவர் எதிர்கட்சி வேலையை ஒழுங்காக செய்ய மாட்டார் சட்டமன்றத்துக்கு ஒழுங்காக வருவது கிடையாது ஆட்சியை பேரம் பேசுகிறார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கதிர்காம் தொகுதி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பொதுமக்கள் என இளைஞர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் சீரமைக்கும் பணியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் துவக்கி வைத்தார் 
முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் நடவடிக்கை எடுத்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் இந்த பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் லட்சம் செலவில் அங்காளம்மன் நகரில் பிரதான சாலை கழிவுநீர் வாய்க்கால் அபிவிருத்தி ரூபாய் பதினெட்டு லட்சம் செலவில் சோலை தாண்டவன் குப்பம் பிரதான சாலை காட்டாமணி குப்பம் வீதி முதல் மாரியம்மன் கோவில் வீதி வரை கழிவுநீர் வாய்க்கால் அபிவிருத்தி செய்தல் ரூபாய் இருபது லட்சத்தில் தலவா வீராசாமி வீதியில் காந்தி ரோடு முதல் முத்தைய முதலியார் வீதி வரை யு வடிவ வாய்க்கால் சீரமைத்தல் சோலை நகர் வார்டில் ரூபாய் இருபது லட்சத்தில் பாலத்தின் மேல் இரும்பு கிரில் அமைத்தல் என மொத்தம் ரூபாய் அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான பணிகளுக்கு பூமி பூஜை விழா என்று நடைபெற்றது தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு வையாபுரி மணிகண்டன் பூமி பூஜை செய்து மக்கள் நலப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் நகராட்சி வருவாய்த்துறை அதிகாரி பிரபாகர் உதவி பொறியாளர் நமச்சிவாயம் ஆய்வாளர் கஜேந்திரன் ஊர் பிரமுகர்கள் அசோக் கணேசன் மூர்த்தி முருகேசன் நவீன் செல்வம் பிரபாகர் குணா ராஜி பல்ராமன் ரவி அருண் ரமேஷ் ஹரி ராமலிங்கம் ஹரிகிருஷ்ணன் முருகன் பாலு மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் ஊர் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி சார்பில் செவித்திறன் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை சார்பில் உலக செவித்திறன் நாளை முன்னிட்டு கடற்கரை சாலையில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடைபெற்றது டாக்டர் கார்த்திகேயன் தலைமை தாங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியில் கிழக்கு பகுதி போலீஸ் சூப்பரண்டு மாறன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கொடியசைத்து விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று ஊர்வலமாக சென்றனர் கடற்கரை சாலையில் உள்ள காந்தி சிலை அருகிலிருந்து தொடங்கி தூப்ளே சிலை அருகில் முடிவடைந்தது புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மூலம் சமுதாய நலக்குடம் கட்டுவதற்கான பணியினை அமைச்சர் கந்தசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர் புதுச்சேரி ஆதி திராவிட நலத்துறை நிதியிலிருந்து பேட்கோ மூலம் முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள வேல்ராம்பட்டு மாரியம்மன் கோயில் வீதியில் ரூபாய் ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் மதிப்பீட்டு செலவில் புதிய சமுதாய நலக்கூடம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜையை சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி மற்றும் முதலியார்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் ஆகியோர் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தனர் நிகழ்ச்சியில் ஆதி திராவிட நலத்துறை இயக்குநர் ரகுநாதன் செயற்பொறியாளர் ஏகாம்பரம் உதவி பொறியாளர் சாம்பசிவம் இளநிலை பொறியாளர் கார்த்தி மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு உடந்தை கீரப்பாளையம் ஐயனார் கோயில் வளாகத்தில் பனிரெண்டாம் திருமுறை சொற்பொழிவு மற்றும் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு புதுச்சேரி நால்வர் நற்றமிழ் மன்றம் சார்பில் உழந்தை கீரப்பாளையம் ஐயனார் கோயில் வளாகத்தில் பனிரெண்டாம் திருமுறை சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மணி வாசகரும் சேக்கிழார் பெருமானும் என்ற தலைப்பில் சிவனடியார் திருக்கூட்டம் தலைவர் ஞானாசிரியர் பவானி தியாகராசன் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார் சிவத்திரு நாராயணன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சிவத்திரு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயர் அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான ஆன்மீக சான்றோர்கள் சிவ பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அருள் பெற்றனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மன்ற நிர்வாகிகள் ஜெயக்குமரன் நரேந்திரன் மணி மற்றும் பலரும் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி சிலை அருகில் ஸ்கேல் அதிநவீன உடற்பயிற்சி மையத்தை முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமி திறந்து வைத்தார் தமிழ்நாட்டில் ஏழு இடங்களில் செயல்பட்டு வரும் பிரபலமான ஸ்கேல் அதிநவீன உடற்பயிற்சி மையம் புதுச்சேரியில் தனது எட்டாவது மையத்தை துவக்கியுள்ளது புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி சிலை அருகில் துவக்கப்பட்டுள்ள புதிய உடற்பயிற்சி கூடத்தை முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்து வாழ்த்தினார் வெளிநாடுகளில் இருந்து உயர் தொழில்நுட்ப அதிநவீன திறன் கொண்ட உடற்பயிற்சி இயந்திரங்கள் உள்ளதால் துவக்க விழாவினை சிறப்பு சலுகையாக முதலில் வரும் நூறு வாடிக்கையாளர்களுக்கு வருடத்திற்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் மட்டுமே ஆண்டு சந்தாவாக அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது காமராஜர் நகர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சுதந்திர பொன்விழா நகரில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து ரூபாய் பதிமூணு லட்சம் செலவில் திருவர் பூங்கா அமைக்கும் பணியினை சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் துவக்கி வைத்தார் காமராஜ் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட சுதந்திர பொன்விழா நகரில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து சுமார் பதிமூன்று லட்சம் மதிப்பில் சிறுவர் பூங்கா அமைப்பதற்கான பூமி பூஜையை சபாநாயகர் திரு வைத்திலிங்கம் தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து சுதந்திர பொன்விழா நகர் மற்றும் ரெயின்போ நகர் விரிவு பெயர் பலகை 
சபாநாயகர் திறந்து வைத்தார் இதில் சபாநாயகரின் தனி உதவியாளர் வினோத் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி இளம் பொறியாளர் ஜெய்சங்கர் இயக்குனர் முனுசாமி டாக்டர் ஆனந்தராஜ் சுதந்திர பொன்விழா நல்வாழ்வு சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் என திரளாக பலரும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி எம்பி தொகுதியில் போட்டியிட மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் விருப்ப மனு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று புதுச்சேரி மாநில தலைவர் டாக்டர் எம் ஏ எஸ் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நீதி மையம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடும் என்று கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார் அவரது உத்தரவை ஏற்று அமல்படுத்தும் வகையில் புதுச்சேரியிலும் விருப்ப மனுக்கள் பெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது புதுவை தொகுதியில் போட்டியிட விரும்புபவர்களிடமிருந்து விருப்ப மனுக்கள் பெறப்படுகின்றன இம்மனுக்களை மக்கள் நீதி மையம் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது புதுச்சேரி கந்தப்பா வீதியில் உள்ள மக்கள் நீதி மையம் தலைமை அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மனுக்களை நாளை மாலை ஐந்து மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என புதுச்சேரி மாநில தலைவர் டாக்டர் எம் ஏ சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் அசோக் நகர் பகுதியில் ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் செலவில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணியினை துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி உழவர்கரை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள அசோக் நகர் பகுதியில் செண்பகராமன் வீதி மற்றும் பாரதிதாசன் வீதியில் படிகளுடன் கூடிய சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணியினை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் துணை சபாநாயகருமான சிவக்கொழுந்து தொடங்கி வைத்தார் இவ்விரு சாலைகளும் ரூபாய் ஐம்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் செலவில் சீரமைக்கப்படுகிறது சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையில் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி செயலாளர் குணசேகரன் உதவி பொறியாளர் கலிவரதன் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகளும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டனர் ஸ்மார்ட்வே தனியார் நிறுவனத்தின் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பற்றின கருத்தரங்கம் கீர்த்தி மகாலில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி ஸ்மார்ட்வே தனியார் நிறுவனத்தில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பற்றியும் அதிலிருந்து வருமானம் ஈட்டுவது பற்றியும் கருத்தரங்கம் கீர்த்தி மகாலில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் அசோக் பாபு கலந்து கொண்டு இந்த நிறுவனத்தில் சாதனை புரிந்த நபர்களுக்கு பரிசு வழங்கி பாராட்டினார் தாம் நடித்துள்ள புரூம்ரங் படம் அனைவரையும் கவரும் படமாக இருக்கும் என்று நடிகர் ஆதரவா தெரிவித்துள்ளார் மசாலா பிக்ஸ் சார்பில் ஆர் கண்ணன் தயாரித்து இயக்க அதர்வா முரளி மேகா ஆகேஷ் இந்துஜா ஆர் ஜே பாலாஜி சதீஷ் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம் பூமராங் அர்ஜுன் ரெட்டி புகழ் ரதன் இசை அமைத்திருக்கும் இந்த படம் வரும் மார்ச் எட்டாம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகிறது இந்த படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய நடிகர் அதர்வா தமிழ் பேசும் நாயகிகள் தமிழ் சினிமாவுக்கு நிச்சயம் தேவை என்றார் இது குறித்து அவர் பேசும்போது படம் எப்போது ஆரம்பித்து எப்போது முடித்தோம் என தெரியவே இல்லை மிக வேகமாக முடித்து விட்டோம் பூமராங் என்றால் கர்மா நாம் என்ன செய்தோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்ப வரும் இந்த படத்தில் பிரச்சார துணி எதுவும் இருக்காது எங்கள் பாணியில் அனைவரும் ரசிக்கும் வகையில் ஜனரஞ்சகமாக படத்தை எடுத்திருக்கிறோம் ரதன் ஒரு சிறந்த இசை அமைப்பாளர் அவர் தமிழில் நிறைய படங்கள் இசை அமைக்க வேண்டும் இந்துஜா மேகா ஆகேஷ் இரண்டு பேருக்குமே நல்ல பிரகாசமான எதிர்காலம் உண்டு தமிழ் பேசும் நாயகிகள் தமிழ் சினிமாவுக்கு நிச்சயம் தேவை நல்ல கருத்தை தாங்கி இந்த பூமராங் வந்திருக்கிறது அனைவரையும் சென்று சேரும் என நம்புகிறேன் என்றார் நடிகர் அதர்வா நலமறிய ஆவல் நிகழ்ச்சியில் இன்று மாங்காய் டி அதை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மாம்பழம் என்று சொன்னால் யாவருக்குமே பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு மாம்பழ விரும்பிகள் அதிகம் சீசன் களை கட்ட ஆரம்பித்த உடனே நாம் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுவது இந்த மாம்பழத்தை தான் கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டாலே சீசன் தொடங்கிவிடும் சுவை நிறத்தில் மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்திலும் ஊட்டச்சத்திலும் இதற்கு நிகர் எதுவும் இல்லை என்றே கூறலாம் அப்படிப்பட்ட மாங்கடிகளை கொண்டு தேனி தயாரித்து பெறும் நன்மைகளை பற்றித்தான் இப்போது காணப்போகிறோம் சிலர் மாம்பழம் உடலுக்கு சூடு என்று சொல்வார்கள் அதனால் கொஞ்சம் அளவோடு சாப்பிட்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது நல்லது இப்போது சீசன் வேறு தொடங்கிவிட்டது 
எல்லா சமயங்களிலும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் அவை கிடைக்கிற பொழுது இந்த சீசனில் மட்டுமாவது இது போன்று டீ தயாரித்து தினமும் குடிக்கலாம் இந்த மாம்பழத்தை கொண்டு டயாபெட்டிஸை குணப்படுத்தலாம் என்று ஐரோப்பியர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் இவை கணையத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இரத்த குழாய்களை சரி செய்து இன்சுலின் சுரப்பை சரியாக்குகிறது இதன் மூலம் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவும் கட்டுப்பாட்டில் வருகின்றன இதனால் டயாபெட்டிஸ் நோய் ஏற்படாமல் நீண்ட காலம் நிம்மதியாக வாழ இயலும் மேங்கோ டீ குடிப்பதன் மூலம் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கலாம் இவை இரத்த குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை நீக்கி இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் இரத்த குழாய்கள் உடைந்து போவதை தடுக்கிறது எனவே தினமும் ஒரு கப் மேங்கோ டீ போதும் நீங்கள் பலமாக நலமாக வாழ முடியும்